Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Tenga todos eh, muy buenas noches y acaloradas noches todavía en la región de O'Higgins. Alta temperatura hoy miércoles, eh, pero de una u otra manera todos tratamos de capear este calor en nuestra región. Les damos la bienvenida a una nueva entrevista, como es costumbre, eh, todos los días por la noche en este horario regular. Eh, estamos entregando información de lo que pasa en las 33 comunas de la región y también de invitados o invitadas que estamos eh, teniendo día a día. Esta semana particularmente con mujeres. Estuvimos con la subsecretaria de la educación parvularia, ¿se acuerda usted? Y que fue eh, muy atractivo y agradecemos que nos haya interaccionado de muy buena manera a propósito de ese tema tan importante como es la educación. Hoy vamos a hablar también de la mujer eh, con eh, una de las autoridades nacionales en esta cartera, como es la ministra subrogante de la mujer y la equidad de género, Carolina eh, Cuevas Merino, que le damos las gracias por estar con nosotros, eh, por estar con nosotros acá en GTV. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Roberto, y muy buenas noches a todos los televidentes de GTV Noticias. Sí, eh, contentos de tenerla. Eh, lo decía yo en la intervención anterior a propósito de tener eh, muchas mujeres trabajando en el gobierno del presidente Piñera y que están viniendo a la ciudad, a la región, eh, también con la Ceremi, por cierto, eh, de la Mujer y Equidad de Género, que también ha estado con nosotros, y que... Contarle a la gente, sabemos que eh, en este horario eh, hay mucha mujer que nos está viendo, también vía Facebook, es, eh, mucha interacción con mujeres eh, que está junto a nosotros y que quiere saber cómo está trabajando el gobierno del presidente Piñera en esta temática. Pero hoy ha sido, y lo sabemos porque estuvimos juntos eh, en un lugar que es patrimonio de la humanidad, ni siquiera de nosotros, sino que de todo el mundo, como es Suel, como es la mina interior más grande del mundo, y ahí estuvimos GTV y también ustedes trabajando, eh, mirando, conversando y conociendo la realidad de lo que pasa con las mujeres que trabajan en la división del Teniente de Coelco Chile, algo que a usted la vimos muy emocionada, mirando cómo una mujer manejaba un cargador frontal en una situación que hace muchos años atrás tal vez era impensado que una mujer lo hiciera, sin embargo hoy día eh, lo hace. Cuéntenos, eh, eh, subsecretaria, cómo eh, vivió esta sensación, primero si conocía a Subel, si conocía a la mina, y segundo, eh, ¿cómo, cómo le pareció que la sensación que tiene de haber estado con, con aquellas mujeres. Bueno, gracias Roberto por habernos acompañado sí. en esta visita que hicimos hoy en la mañana a, 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 al teniente y en la dependencia de Sigol también. Yo la verdad es que no lo conocía, eh, no había tenido la oportunidad de conocerlo, fue una gratísima experiencia. Y esto se enmarca en un trabajo que hemos venido haciendo, en primer lugar en el mandato que nos ha hecho el presidente Sebastián Piñera de hacer un gobierno en terreno, de estar en terreno para conocer los problemas de la gente, para estar cerca de donde las cosas pasan. Nosotros hemos venido trabajando durante todo el año pasado en un, en un programa de trabajo que denominamos eh, Mujer y Minería, que está liderado por el Ministerio de Minería y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Participan las principales empresas del rubro, los principales gremios del rubro. Y el año pasado hicimos un hito muy importante, en, el, en noviembre creo del, del año pasado firmamos un decálogo con estas empresas donde ellos asumen un compromiso de 10, en realidad compromisos relevantes, para avanzar principalmente en qué? En aumentar la participación de más mujeres en la industria minera. Sí. Todavía en Chile solamente un 8% de la fuerza laboral en esta industria son mujeres. Entonces, obviamente que ahí hay un principal desafío. Por otro lado, asegurar que cada día haya más y mejores ambientes de trabajo y lugares donde esas mujeres realmente puedan ser acogidas, donde exista conciliación entre la vida laboral y familiar para hombres y para mujeres, ojo, no solo para mujeres, y también donde sea posible que las mujeres desarrollen y hagan una carrera dentro de, la, de, de esa industria y puedan llegar a las posiciones de liderazgo, puedan sí. ser gerentes de planta, puedan ser gerentes de mina y puedan ser gerentes sí. generales también. Sí. Eh, entonces, ese es el gran rasgo y en, esa, en el marco de ese trabajo es donde hace un tiempo veníamos coordinando con Codelco, el teniente, la posibilidad de hacer esta visita por distintas razones, todavía no habíamos podido llegar y finalmente pudimos concretarlo hoy día y como tú adelantabas, la verdad es que fue una experiencia gratísima poder ver a las mujeres cómo salen adelante, cómo se desarrollan de igual a igual en un ambiente que 
naturalmente la gente lo asociaba a, o tradicionalmente solo para los hombres estar en un, en un sobre todo en una mina subterránea esta es la mina subterránea más grande del mundo entonces estar ahí estar desempeñándose en, con estos equipamientos con esta maquinaria gigante conocimos la experiencia de algunas mujeres ahí que realmente sí. nos llenan de orgullo estamos mirando de hecho imágenes de lo que Así ocurrió es. esta mañana esas son imágenes recién editadas por por nuestro equipo de trabajo y ahí podemos vernos todos nosotros porque estuvimos eh, caminando junto a ustedes eh, con eh, esta actividad muy atractiva ahí la vemos a usted conversando con, sí. con mujeres particularmente es bien impresionante eh, sí, ahí está Carolina, la, la, la mujer que maneja un cargador frontal uno de estos eh, que trabaja en plena producción sacando todo lo que es la roca después enviándola sí. a los piques de vaciado de verdad eh, eh, es bueno, muy el ejemplo, sí. perdona Roberto que te interrumpa el ejemplo de Carolina es un, es un ejemplo que hay que destacar y visibilizar, ella eh, es una mujer que se formó aquí, se formó en Codelco, sí. ella no tiene formación profesional, pero tiene toda la formación técnica que recibió Correcto. la propia empresa y hoy día sale adelante, tiene dos hijos eh, en el colegio, ella, ella está muy orgullosa, muy contenta con lo que ha hecho, sí. con cómo se ha desarrollado tanto personal como profesionalmente y ojalá el ejemplo de Carolina sirva para muchas otras mujeres que es posible desarrollarse ahí también eh, sí. y, que, y que puede ser una, una opción vocacional Claramente. y una alternativa laboral para muchas otras mujeres también. Claramente. De hecho, bueno, todos sabemos que a partir de la minera del Teniente, Calama, El Salvador, Landina y otras mineras que, que ya chancón ahora acá, que son pequeños y medianos eh, empresarios de la minería, siempre fue ligada a la pala, a la picota, a, al tema de la fuerza bruta, por decirlo de alguna manera, y en ese aspecto es que, claro, la mujer no entraba en ese rango y lamentablemente así fue por muchos años. Ahora claramente vemos a Carolina que no necesita eh, eh, fuerza eh, física para poder ejecutar su trabajo, sino que eh, un tema de capacidades, de adiestramiento, de inteligencia, por lo tanto, en eso la mujer ya ha ido avanzando. Claro, usted señala un 8% que hoy día es poco y que podría llegar a mucho más. Eh, lo escuchaba en la mañana cuando decía que en países europeos alcanza el 20%. Sí, yo diría eh, que uno de los países referentes en esta materia es Canadá, que es ya. un país minero también, Correcto. y ahí el, el 20%, eh, las mujeres representan el 20% de yo la fuerza muchas jefas, ¿eh? de tu, jefas de turno, sí. jefas en, la, en el área mecánica, Así pudimos es. ver a mujeres que trabajaban ahí en el área de la mecánica. Y todas esas mujeres que vimos que estaban ocupando posiciones de jefatura, sí. eh, eh, doblemente destacable porque son... Son pioneras en esos puestos. Correcto. Entonces, es la primera gerente de planta, es la primera jefa de mantenimiento. Sí, Entonces, sí, sí. cada una de ellas, de alguna manera, es una pionera que le abre el espacio para las que vienen detrás. Y eso Correcto. es muy importante. Por eso es importante que ustedes nos hayan acompañado, que estemos mostrando esto en este momento, para que de manera de, cuando visibilizamos, hacemos que otras mujeres u otras estudiantes que a lo mejor están pensando o no lo habían visto como una posibilidad, vean que aquí también hay una opción de desarrollo y una opción laboral atractiva y e interesante. Por cierto. Y en su cartera, eh, subsecretaria, está el gobierno lanza este plan de trabajo de educación con equidad de género, un tema que ya lo decía eh, por la semana tuvimos a la subsecretaria de educación parvularia que ya nos planteó algunos temas y nos dejó tarea y de hecho eh, quedó invitada también en su próxima visita y esto de la educación con equidad de género cuéntenos de qué se trata, cuál es la visión de este tema Sí, perdona, antes que ¿Sí? tomemos el tema de la educación me gustaría comentarte que a, a, a propósito del trabajo Mujer y Minería, este año Chile es sede de APEC. Ya, ¿ya? Sí. Vienen las 21 economías que forman APEC, vamos a tener foros durante todo el año y nosotros vamos a tener un foro especial de Mujer y Minería, y minería. que va a ser Así en Antofagasta, es. donde vamos a estar trabajando con las 21 economías que, que forman APEC y vamos a poder mostrar lo que hacemos en Chile. Por eso también estamos ya en calidad de empezar a mostrar al resto del mundo lo que hacemos. Así que invitar también a las empresas eh, mineras que sigan desarrollándose en esa línea y a las mujeres que vean en esta industria un lugar atractivo también. Te, retomando el tema sí. de la educación, como tú comentabas, había estado, el, eh, entiendo que estuvo la subsecretaria sí. de Educación Parvularia la semana pasada aquí. Bueno, con ella hemos trabajado de la mano durante todo el año y ahora acabamos de lanzar el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género este plan por la educación con equidad de género. El principal desafío que planteó el presidente Piñera con la presentación de la Agenda Mujer es que en Chile haya igualdad de 
derechos, deberes, de oportunidades entre hombres y mujeres. Y esa igualdad de derechos, deberes y oportunidades tiene que partir por la educación y por la educación en la primera infancia. Entonces, el presidente nos pidió el año pasado que un trabajo que lideró la subsecretaria de Educación Parvularia y tuvimos una mesa de trabajo y tomando eso como input, más un trabajo que había hecho el ministerio, los equipos técnicos del ministerio, se lanza este plan de trabajo conjunto eh, la semana pasada entre los dos ministerios que busca básicamente asegurar una educación de calidad sin sesgo y sin estereotipos entre niños y niñas, hombres y mujeres. En segundo lugar, ampliar las posibilidades vocacionales de las niñas pensando en, por ejemplo, en que las mujeres sí piensen en que pueden desarrollarse en la minería como estábamos conversando recién y ahí hay un, se abre una línea de trabajo relevante en el mundo STEM, que son las siglas en inglés para referirse al mundo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Yeah. Ahí hay toda una línea de trabajo. Y la, el tercer foco de trabajo es eh, hacernos cargo de eliminar eh, y de no permitir ningún tipo de violencia, discriminación arbitraria en los ambientes educacionales y de que en caso de que ocurra, asegurarnos que existan los mecanismos de denuncia, los protocolos y la asesoría para que ello se desarrolle en, eh, con la oportunidad y con la celeridad que corresponde. Eso. Sin duda, son los puntos de la educación con equidad de género que hoy día se trabaja la subsecretaria y de verdad en eso eh, nosotros también hemos puesto mucha información local y también a nivel eh, nacional. Y otro de los puntos es lanzar este nuevo fono sí. a propósito de la eh, orientación para mujeres en cuanto a la violencia. Es un tema también eh, lamentablemente recurrente, la región de Ojí, lamentablemente el año pasado y este también cae con eh, estadísticas negativas, eh, pero se trabaja para aquello, ¿no? para a lo menos eh, evitarlo, el tema de la delincuencia el tema del fono y es que se lanza entonces este nuevo fono que leía yo acá, el 800-104-008, ¿no? No, ese es el teléfono ese que es, teníamos hasta ese ahora. Ese es el anterior, siempre. ah, correcto. El, el problema es que, lo que ese teléfono era un poco difícil de memorizar ah, sí. porque es un teléfono más o menos largo. Ahora tiene cuatro cifras. Es claro, ese. Entonces, ahora es el 1455. Ese, 1455. Lo que queremos es hacerle la vida más fácil a las personas que quieren acercarse, acuérdate que este es un fondo de orientación. Sí. Entonces, todos aquellos que tengan alguna duda, alguna consulta, ya sea porque están siendo víctimas en primera persona de algún tipo de violencia o porque son, están siendo testigos de que una mujer está siendo víctima de violencia, también nos pueden llamar. Entonces, quisimos cambiar el número y le pedimos ahí ayuda a la subsecretaría de, de telecomunicaciones que nos asignó este número 1455 que es mucho más fácil de memorizar, de recordar. Incluso la gente puede llamar de celular sin saldo, puede llamar a ese número. Sí, de hecho ya está en pantalla ahí para que la gente lo vea Perfecto. y lo recuerde el 1455. El, el otro número, el 800, va a seguir vigente Sigue durante, funcionando. durante todo el primer ya. año. Ya por la gente que lo tenía registrado, que se lo sabía, porque teníamos folletería, etcétera, van a, van a mantener los dos. Este es un fono, como te digo, de orientación, donde invitamos a la gente a que nos llame, a que pregunte, a que no nos quedemos con la duda de si tengo que hacer algo o no tengo que hacer algo, o qué puedo hacer. Este no es un teléfono para hacer denuncia, pero ahí sí le vamos a dar toda la orientación. Es un teléfono anónimo, digamos, dentro de la... Es un teléfono, es un teléfono anónimo. El que entrega la información no queda registrado, porque mucha gente que eh, tiene el conocimiento de estas situaciones y lo que hace teme que el vecino o la vecina sepa que es él o ella el que está llamando. Entonces, en este aspecto hay una situación anónima. Exactamente. Y los canales de denuncia siguen siendo los que han sido siempre, que es las policías, PDI, carabineros, la misma fiscalía. Pero cuando la gente realmente no sabe bien cómo hacerlo, recomendamos si puede hacer eh, uso de este teléfono de, de orientación y que además funciona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Correcto. Eh, los alcances de estos convenios entonces son importantes a propósito de lo que estábamos hablando de la educación, eh, que es lo que nos queda muy, muy claro a propósito de lo que está pasando eh, con el tema de la, de la primera edad, la educación parvularia, la educación eh, superior. También las más vocaciones y oportunidades. Eso me, me llama la atención a propósito de que eh, niñas y mujeres adolescentes elijan libremente eh, el proyecto de vida. Claro, claro. si tú miras la visita que hicimos hoy día en la mañana que en minería haya solo un 
de mujeres trabajando o que la fuerza laboral de esa industria sea solo un 8%, uno dice, en realidad, ¿por qué? Y tiene que ver con una, una mirada un poco histórica de ciertos como roles que han... Primero, ciertos roles o estereotipos, sí. llamo alguno, que han sido asignados a los hombres y a las mujeres. Primero, la, acuérdate que las mujeres teníamos el rol que teníamos que estar solamente en la casa, tener sí, claro. hijos y nada más. No podía, las mujeres no podíamos estudiar. Mm. Hoy día estamos eh, conmemorando la, el, 6 de, el 6 de febrero, es cuando se promulgó el decreto, eh, creo que era el 152 de, de Amunategui, donde permitió que las mujeres pudiéramos estudiar. Imagínate que las mujeres antes ni siquiera por ley podíamos estudiar. Correcto. Entonces primero nos incorporamos a estudiar, después pudimos votar, Después pudimos trabajar, pero de a poco empezamos a poder trabajar. Entonces, hemos ido ganando, ganando, ganando espacios, pero, pero en el, una vez que la mujer entra a trabajar, se ha, se ha ido como manteniendo esa misma, eh, esos mismos roles o estereotipos. Dice, ah, la mujer puede trabajar, pero puede trabajar de secretaria. Sí. O puede trabajar de, no sé, de enfermera, de profesora, de ciertas carreras que son muy importantes, muy necesarias, que juegan un rol relevante en la sociedad, pero como que restringió eso. Y los hombres pueden ser futbolistas, pueden ser ingenieros. ¿Y por qué una mujer no puede ser futbolista? Porque una mujer no puede ser ingeniero. Sí. Entonces, a eso apunta esa línea de trabajo. A que en igualdad de, de oportunidades, las mujeres pueden elegir libremente. Y para eso tenemos que hacer un trabajo. Para que las mujeres se puedan acercar a la ciencia y podamos tener otras, eh, muchas más, eh, por ejemplo, la, nuestra María Teresa Ruiz, que es nuestra astrónoma, Premio Nacional de Ciencia, Correcto. que podamos, y la primera, sí. hasta ahora la única, que la podamos única. tener más mujeres, Premio Nacional de Ciencia. Entonces, hay que hacer un trabajo de motivar, de acercar la ciencia, la tecnología a las mujeres, y es una línea de trabajo también en este plan de... Educación con equidad de género. Sin duda. Por último, ministra subrogante hoy de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas Merino, con quien conversamos en el día de hoy. Eh, ¿Qué viene para su cartera? ¿Qué viene de aquí en más hasta diciembre para hablar de este primer año eh, o de este segundo año del gobierno del presidente Piñera? Bueno, vienen varias cosas. Eh, estamos trabajando fuertemente con, en el mundo de, relacionado con mujer y empresa. Estamos promoviendo la certificación de más Eso. empresas bajo la norma chilena 3262. División el Teniente ya lo tiene, ¿no? División el Correcto. Teniente se acaba de, de certificar sí. hace poco. Codelco ya tiene ocho de sus divisiones certificadas. Y tenemos la meta de certificar 100 empresas en este periodo de gobierno. Estamos trabajando fuertemente porque eso nos va a permitir, por un lado, avanzar en la meta de incorporar a más mujeres eh, en la fuerza laboral y también nos va a permitir avanzar en el cambio cultural. Correcto. Porque las empresas juegan un rol súper relevante, Roberto. La gente pasa una cantidad de tiempo, piensa que son ocho horas del día, la gente lo pasa en las empresas cuando mm. está trabajando en forma empleada, que una, una gran cantidad de gente está ahí. Entonces la empresa juega un rol muy relevante. En la medida que más empresas se certifiquen, Vamos a avanzar más rápido en este cambio cultural también y en la incorporación de más mujeres a la fuerza laboral. Así que un llamado también a las empresas a acercarse y a pensar en la certificación. Nosotros lo podemos apoyar desde el Ministerio y desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Otro tema en el que vamos a, a trabajar este año, bueno, tenemos una cartera, sí. una agenda legislativa relevante. Alguna que iniciamos el año pasado, el año pasado alcanzamos a, o a fines del año pasado, alcanzamos a terminar de tramitar dos proyectos de nuestra agenda legislativa. Uno es el foro maternal, eh, las Fuerzas Armadas. El segundo es el derecho a la lactancia libre, sí. eh, que acaban de ser eh, promulgados, terminados de tramitar. Nos quedan proyectos relevantes este año, como terminar de tramitar el proyecto del de derecho a la mujer a una vida libre de violencia, que terminó su primer trámite constitucional, ahora pasó al Senado, y es un proyecto largo, es un proyecto que eh, lo, se inició en la administración anterior y que el presidente Piñera lo incluyó en el programa de gobierno, porque nos parece que es un buen marco de donde eh, de alguna manera se refunde toda la legislación que tiene que ver con violencia, se tocan distintos cuerpos legales y se resume en un solo, en un solo proyecto que también es relevante. Como te comentaba antes, sí. también vamos a estar en APEC, APEC, Chile es sede de APEC, nosotros vamos a tener dos foros de mujer que son foros estables de APEC y además este año eh, la mujer y el crecimiento inclusivo es una prioridad 
que ha definido el presidente Miñera para todos los foros de APEC. Así que también vamos a estar ahí. Seguimos con, nuestro, con los programas habituales que tenemos en el, a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, promoviendo también a través del programa Mujeres Jefas de Hogar y del programa Mujer, Asociatividad y Emprendimiento, más mujeres que puedan desarrollar habilitación laboral y que, o que puedan desarrollar un, en, un emprendimiento. Así que ahí la invitación a las mujeres de la región de O'Higgins a acercarse a nuestras oficinas de, del Servicio Nacional de la Mujer y del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para participar en cualquiera de aquellos programas que, que pueden darle oportunidades laborales o eventualmente de emprendimiento atractivos también a ellas. Sin duda muchos temas, eh, subsecretaria, que le agradecemos que haya venido a contarlos. Vamos a recordar el número que está en pantalla también, el 1455, ese nuevo número de denuncia eh, de orientación también para la violencia contra la mujer, eh, que de verdad nos parece muy atractivo y lo vamos a estar difundiendo eh, en nuestras siguientes emisiones. Le agradezco mucho que haya venido a estar con nosotros, las puertas abiertas tanto a usted como a la propia Ceremi de la Mujer, que siempre está con nosotros, para poder difundir lo que pasa en ese tema, en esa temática, en la región de O'Higgins y también en el país. Muchas gracias Roberto, gracias por acompañarnos a la visita al Teniente y gracias por el rol, porque el rol que tienen los medios de comunicación es muy relevante en avanzar en esta agenda, avanzar en la agenda mujer, en esta igualdad de oportunidades y por sobre todo en erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Ahí todos tenemos algo que aportar. Como lo agradezco gracias, mucho, que esté bien. Gracias, buenas noches. Ustedes también les agradecemos que estén en sintonía. Siga con nosotros, usted sabe que la noticia de último minuto siempre está aquí en GTV Televisión. Que tenga buena noche.